Buenos días, buenos días, mis amados hermanos, con todo gozo, con todo ánimo, en toda la fuerza y el poder que Dios nos da para nuevamente prevalecer en su nombre y estar viendo las promesas cumplidas de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Nos levantamos esta mañana firmes, constantes, aguardando a que nuevamente hoy, este día 31 de mayo, veremos la bondad de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Un varón, Casiodoro, Casiodoro de reina. Un hombre que enfrentó una situación totalmente adversa y difícil en la época en que le tocó vivir. Pero aún así, la época era nada comparada a lo que la revelación de Dios para su vida estaba trayendo. Y lo que estaba trayendo era una palabra que estaba siendo revelada a su corazón. El Dios, aquel que veía en aquellos libros, los manuscritos griegos, latinos, hebreos, hoy ese Dios de esa palabra se estaba haciendo realidad a su vida. El Espíritu Santo estaba impactando vidas y corazones, el Espíritu Santo estaba haciendo una obra sin precedentes, el Espíritu Santo estaba despertando a todos aquellos que durante siglos habían estado dormidos en la religiosidad de su condición, en la pobreza de su alma y hoy el Espíritu Santo, haciendo una obra hermosa, poderosa, en medio de aquella generación, le había escogido a Él para que tomando de aquella palabra, no solamente aquella palabra pudiera llegar a Él, sino que pudiera llegar a muchos. Con ese ánimo, con ese entusiasmo, con esa convicción del Señor en su corazón, emprende la travesía más hermosa, pero a la vez la más difícil y complicada para su época. El hecho de la reconstrucción de un texto en el sentido de una traducción que habría de llegar a muchas personas. Él no vio la maravillosa obra final en la vida y en las manos de cada uno de aquellos que habrían de recibirle. Dos siglos después su traducción llegó y no solamente dio luz a unos cuantos, sino dio luz a toda una hispanidad. Salmo 27, versículo 13. La versión Reina Valera traduce en firme, en tanto que algunas otras versiones traducen en una bastardilla. Salmo 27, 13. Esta porción que quizás para Casiodoro era un pan diario en su vida. Él expuso, y así lo deja la versión Reina Valera 60, versión Biblia de las Américas lo pone en bastardía, bastardilla, la versión Pechita lo pone en un sentido más eh, enfático, excluyéndolo, pero al final, una u otra cosa, tomamos este sentir de nuestro hermano Casiodoro en aquella época y dice así, versículo 13, hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado. Lo que enfrentó él, lo que enfrentó Nehemías, hubieran desmayado si ellos no hubieran creído que habrían de ver la bondad del Señor o las bondades, dice la versión Pechita. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído. ¿Creído a qué? Creído a una palabra de Dios, creído a una palabra dada por nuestro Dios a ellos. Así como Dios dio la palabra a Nehemías y esa palabra le orilló a proseguir sin cansarse, levantándose cada mañana, cada día en esa restauración, creyendo que esa palabra habría de cumplirse y había de ser una, habría de ser una realidad. Igualmente, creo yo, sucedió con nuestro hermano Casiodoro, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. En este caso, Nehemías, en una tierra extraña, vio la bondad de Dios, pero la bondad de Dios llegó a manifestarse cuando ellos llegaron a aquella tierra y nuevamente vieron las bondades de Dios. Así es que el salmista dice... En esta porción, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, 
esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Espera en el Señor. Y otra porción más. Ahora nos trasladamos, por favor, a Jeremías capítulo 32, versículo 27, donde la palabra nos dice aquí. Aquí yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Por tanto, dice el Señor, he aquí, entregaré esta ciudad en manos de los caldeos, cuando ellos estaban alejados de Dios, en mano, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, él la tomará. Pero así como esta ciudad fue tomada, Jerusalén, de la misma manera, de la misma manera, ellos tenían sobre su corazón una palabra, una promesa de que volverían a ver la bondad de nuestro Dios en esa tierra. Ahora sí, por favor, nos vamos a trasladar al capítulo 31 del profeta Jeremías y vamos a ver aquí la mano poderosa de nuestro Dios y en lo que tú y yo necesitamos descansar. ¿Por qué no desmayamos? ¿Por qué continuamos? ¿Por qué perseveramos? ¿Por qué la muralla con Jeremías se estuvo reedificando? Porque no era obra humana, era una obra de Dios. ¿Que descansaba en qué? Descansaba en su palabra. Descansaban en que nuevamente la bondad del Señor habría de ser vista por ellos, por sus familias, por sus hijos, por sus descendientes. ¿En qué descansaba su fuerza? Descansaba en una palabra que había sido dada por nuestro Dios. El profeta Jeremías, cuando quiere por la mano de Dios y por el mensaje de Dios, hacer volver a aquel pueblo hacia el corazón de Dios, en el versículo 24 del capítulo 30, expresa, no se apartará la ardiente ira de Yahweh hasta que haya llevado a cabo su propósito. Ellos no entendían la circunstancia por la que estaban pasando, aunque si bien es cierto, si hubieran entendido del fondo de su corazón el por qué, hubiera sido claro. Pero muchas veces nos encontramos en nuestra vida y no sabemos por qué ocurre una u otra cosa. Pensamos que estamos bien delante de Dios, quizá como estaban estos hermanos en aquel pueblo de Dios, el Israel, pensando que estaban bien. Algunos estaban bien conforme a Dios, algunos otros en plena conciencia sabían, sabían que habían apartado su corazón de parte de, de, de nuestro Dios. Sin embargo, Dios los llevó a todos, a unos y a otros, a un entendimiento de que aquellas cosas circunstanciales, aquellos eventos circunstanciales de vida, a lo único que los conducían al final era a una bondad nueva de nuestro Dios y a que su corazón nuevamente en esos días pudiera refugiarse en Dios. No se apartará la ardiente ira de Yahweh hasta que haya llevado a cabo y haya confirmado la intención de su corazón. Y aquí nosotros necesitamos reposar y descansar. ¿Cuál es la intención del corazón de Dios? La intención de nuestro corazón en ocasiones son cosas que a nosotros nos agradan, motivaciones egoístas, pero la motivación a la intención del corazón de nuestro Dios es constantemente el amor, la misericordia y la manifestación de su bondad para con nosotros. Muchas veces no entendemos ni sabemos el por qué estamos atravesando tal o cual determinada situación. Pero dice la Escritura, al final de los días lo comprenderán. Pero algo que sí debe estar bien claramente establecido en nuestro corazón es lo que a continuación el profeta expresa por medio de ese mensaje de nuestro Dios. En aquel tiempo, declara Yahweh, yo seré Dios para todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Yo seré Dios para todas las familias de Israel. Ellos no entendían, muchos de ellos, por qué habían sido llevados a esclavitud, por qué estaban siendo llevados o habrían de ser llevados al cautiverio. En opinión propia, ellos se desempeñaban y vivían bien. Dentro de los rituales que ellos hacían, pensaban que agradaban a Dios. Pero aquí el Señor les dice, yo seré un Dios para ellos. ¿Por qué un Dios? Porque no lo era. Ellos creían agradar a Dios. Este pueblo, decía el Señor, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. 
El hecho de regresar a Jerusalén, a la reconstrucción del templo y de las murallas, paralelamente, y lo más importante, lo que estaba regresando no era un templo que se edificaba, no eran unas murallas que eran reconstruidas, era el corazón de un pueblo que estaba viendo la manifestación y la gloria de Dios y sobre todo el cumplimiento de las promesas. Con amor eterno te he amado, le dice el Señor a su pueblo. He aquí la ardiente ira que yo he derramado tiene un propósito y tiene un final de bendición para ti. Al final lo comprenderás. Así es como ellos descansando en esa palabra, tanto Casiodoro, tanto como Nehemías salieron confiando en que en esa palabra, al final consumada, habría de hacerles ver una nueva bondad del Señor sobre su vida. Versículo 2, así dice Yahweh, el pueblo que escapó de la espada en el desierto encontró misericordia, Israel fue a la cautividad. Versículo 3, Yahweh se me ha aparecido desde lejos, diciéndome, diciéndome. Y el Señor cada día se nos aparece, cada día se nos manifiesta, para decirnos que, Imaginemos a este pueblo sumido en la desesperanza, sumido en el asedio de un rey que venía a llevarlos hacia otro lugar. Un rey que venía a despojarlos de aquello que ellos amaban, de la tierra en la cual ellos se encontraban. No podían entender qué era la situación de su corazón. Y muchos otros que agradando a Dios, como Jeremías, habrían de permanecer en aquella situación en medio de aquella circunstancia. Luego entonces, muchas veces no entendemos por qué, si nosotros estamos tratando de agradar a Dios, dirán algunos hermanos, ¿por qué nos acontecen tales o cuales cosas? ¿Por qué Dios no nos guarda en seguridad como guarda a otros hombres? ¿Por qué Dios no nos mantiene en la seguridad y la abundancia en la cual habitan los impíos? Porque más allá, más allá de lo que nosotros podamos ver, de lo que nuestros ojos puedan percibir, hay una bondad de Dios y un acercarnos más a Dios en nuestro corazón. Y sabemos que así como le aconteció a Nehemías, aún en la circunstancia más adversa, seremos guardados por él. Al final Nehemías fue llevado a su pueblo, a su tierra. Al final Jeremías quedó en aquel lugar, de aquella tierra, seguro, protegido por nuestro Dios. Pero sigamos, versículo 3. Yahweh se me ha aparecido desde lejos, diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado la misericordia. Otra vez te edificaré y serás reedificada, oh Virgen de Israel, volverás a ser atapeada con ropa elegante y saldrás a reunión de los que se regocijan. Todavía no acontecía, pero habría de acontecer. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos lleva? ¿Qué nos alienta? ¿Qué nos hace seguir reconstruyendo? ¿Qué nos hace no retroceder? ¿Qué nos hace permanecer? Una palabra dada por nuestro Dios, de que no quedaremos en esta tierra, que iremos a la tierra que Él nos ha prometido, que descansaremos en una nueva bondad que habrá de manifestarse para nuestra vida. Y le dice... En el versículo 5, plantarás de nuevo un viñedo en el monte de Samaria, plantarás un vástago y celebrarás. Porque viene el día cuando los centinelas en el monte de Efraín exclamarán diciendo, levántense, subamos a Sion, a Yahweh nuestro Dios. No era la ciudad de Jerusalén solamente a la que habrían de subir, era encontrarse con nuestro Dios. David no subía al templo por subir al templo, Subía al templo para encontrarse con Dios. Cuando ellos subían a Jerusalén no era solamente presentar el sacrificio, era agradecer a Dios por la bondad de que tenían que ofrecer. Cuando nosotros vamos a las congregaciones, cuando vamos a los templos, no es por el hecho religioso de ir al templo, es porque nos vamos a encontrar con Dios, es porque ahí vamos a alabar a Dios es porque vamos a entrar como David con todo nuestro corazón, porque el arca del pacto, la presencia de Dios está en medio de nosotros. Entramos con gozo y con alegría, sabiendo que ahí vamos a elevar nuestras oraciones, 
sabiendo que cada lugar, en cada región del mundo, en cada punto geográfico del planeta en el que se levante una congregación, un cuerpo de Cristo, dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él manifestándose. Donde dos o tres reunidos orando estén, ahí está Él escuchando sus oraciones. Por eso subimos. No es por el templo, no es por Jerusalén, no es por las murallas, no es por ese templo hermoso de piedras ornamentales. Es porque Dios se va a manifestar allí. Es porque Dios va a manifestar allí su gloria. Versículo 7. Porque así dice Yahweh, canten de alegría ustedes los que son de la casa de Jacob. Salten de júbilo por la principal de las naciones. Proclamen, celebren y digan, salvo hoy Yahweh a tu pueblo, al remanente de Israel. He aquí, yo los traeré del país del norte y los recogeré desde los extremos de la tierra. Esto fue, hermanos, un cumplimiento para ellos. ¿Por qué? Porque les amaba. Ahora, ellos tuvieron una realidad terrena. Pero cuando nuestro Señor dice que al final de los tiempos, de los cuatro extremos de la tierra, mandará a sus ángeles, reunirá a sus escogidos. Esa es la promesa que nosotros tenemos de él, de ver la bondad. Y nuestra bondad es ver, no la tierra terrenal, sino la tierra eterna, la Jerusalén que desciende del cielo ataviada como una novia para su marido. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Por eso en esa promesa descansamos, caminando, reconstruyendo hasta llegar a aquella bondad de Dios proclamada, establecida en su palabra. Versículo 8, yo los traeré del país del norte, los recogeré. Versículo 9, con llanto irán, pero con fervión, con ferviente oración, dice la versión siriaca, llegarán. Caminamos en ocasiones atribulados, con llanto, amedrentados, intimidados por los enemigos, como lo estaban Nehemías y sus hermanos. Sin embargo, la oración ferviente, Hecha eficaz del justo, elevada a Dios, hace posible lo imposible. Hace posible que una muralla sea reconstruida, hace posible que un pueblo pueda regresar, pero todo descansando en una promesa y en una palabra de nuestro Dios. Vayamos más adelante viendo la palabra y la promesa que la circunstancia que tenemos por enfrente. Con llanto irán, pero con ferviente oración llegarán. Yo los guiaré, versículo 9 de Jeremías 31, los guiaré por sendas donde hay agua. Él nos va a guiar. Y si no hay agua, nos va a esperar como la samaritana para darnos la verdadera agua de vida. Cuando no tengamos que tomar como aguas amargas, como el pueblo de Israel en el desierto, aquellas aguas se volverán dulces. Cuando no tengamos ya agua que tomar, vendrá agua de la roca. Pero una cosa es segura, Dios siempre responderá, saciará la sed de todo aquel que le busque de corazón, de todo aquel que como la samaritana quiera saciar la sed de adoración que hay en su corazón. Con llanto irán, pero con ferviente oración llegarán. Por caminos rectos en los cuales tropezar, no tropezarán, porque he sido por padre para Israel. Él lo dispersó a Israel, lo recogerá como un pastor, a su rebaño lo apacentará. Versículo 12. Por eso vendrán y en lo alto de Sión cantarán, se deleitarán en las bondades de Yahweh, por el trigo, por el vino, por el aceite. Hermano, esto es abundancia. ¿Y en qué situación nos encontramos nosotros? Aún en lo precario de la situación mundial que vivimos, tenemos abundancia. Podemos llegar, aunque hay algunos de nuestros hermanos en otras partes del mundo que sufren y que batallan, pero no es la abundancia material de lo que llevamos, es la abundancia de un corazón que llega a ofrecer para nuestro Dios. Se deleitarán en las bondades de Yahweh, versículo 13, entonces la doncella se alegrará en la danza, y los jóvenes y los ancianos unánimes se alegrará en que en la danza, los jóvenes danzando, las, los jóvenes glorificando a Dios. Tornaré su duelo en gozo, los consolaré, los alegraré de su aflicción. 
El alma de los sacerdotes saciaré con grosura y mi pueblo se saciará de mi bondad. Así es que, versículo 16, para finalizar, casi finalizar, así dice Yahweh, refrena tu voz del llanto y tus ojos de lágrimas, pues hay recompensa para tus lágrimas. No que no se llore, no es un refrenar por un dominio de no querer hacerlo, sino por la motivación de que hay esperanza y recompensa para nuestras lágrimas. Con dolor en ocasiones se siembra, pero con regocijo se levanta la cosecha. Refrena tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, pues hay recompensa por tus lágrimas, declara el Señor, porque regresarán de la tierra de los adversarios. Porque, finalizamos, versículo 17, porque hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor Dios. Y los hijos, tus hijos, regresarán a su territorio. ¿Por qué? Porque hay esperanza para tu porvenir. Si nosotros no hubiésemos descansado, hubiésemos creído que veríamos la bondad del Señor, nuevamente hubiera desmayado nuestro corazón, las lágrimas de nuestros ojos hubieran seguido fluyendo y corriendo, pero hay esperanza. Hay esperanza porque la palabra de nuestro Dios nos dice claramente, con amor eterno te he amado. Hubiera yo desmayado, <risa> dijo y tradujo Casiodoro, en aquella época hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad de mi Señor. Y eso fue una realidad para su vida y tiene que ser hoy una realidad para nosotros. Bajo la premisa, bajo el fundamento de que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y esa palabra nos dice que con amor eterno nos ha amado, por tanto nos ha prolongado sus misericordias una vez más. Así es que, amado hermano, amada hermana, independientemente de la reconstrucción, en el punto de la reconstrucción en la que te encuentres, ya sea regresando a reconstruir, ya sea empezando una reconstrucción, ya sea acarreando piedras para una reconstrucción, o con el regocijo de una muralla que ya ha sido eh, levantada y las puertas cerradas, en cualquier punto, alegría de nuestro corazón, porque la palabra del Señor tiene su cumplimiento cada día. Oramos delante de nuestro Dios, nos encomendamos a Él y con alegría salimos regocijándonos nuevamente en la gracia manifestada por nuestro Dios a cada uno de nosotros. Padre, gracias Señor, gracias porque aún preso Pablo y Sila, Señor, cantaban himnos a Dios. Los presos los oían y se extrañaban de aquella situación, pero ellos te glorificaban. Padre, porque les habías amado y habías manifestado a ellos tu gracia y tu bondad. Gracias, Señor. Gracias. Nuevamente este día te rogamos que nos hagas conforme al carácter de Cristo. Te rogamos, Señor, que formes al hombre interno conforme al diseño, al diseño que tú creaste. Te rogamos, Señor, que sean abiertos los ojos de nuestros corazones. Rogamos, Padre, para que tus bondades nos hagan ver la gloria de tu nombre. Te rogamos, Señor, que sean abiertos los ojos de nuestro corazón para que podamos ver las maravillas y bondades de tu palabra. Pero ante todo, Señor, te rogamos que despierte nuestro corazón a ti para amarte, Señor, para amarte, para amarte y para seguirte amando siempre, siempre, siempre. Gracias, Señor. Amén y Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia y la bondad del Señor les acompañe. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Si Dios quiere. Digamos juntos lo que dice el texto en pantalla. Nadie, Señor, nadie tan grande como tú. Nadie, Señor, tan grande como tú. Qué grande y poderoso es tu nombre. Qué grande y poderoso es tu nombre. Jeremías, Jeremías, el mismo que recibió aquella palabra, con amor eterno te he amado, gloria a Dios, nos vemos mañana si Dios quiere, si Dios quiere.